übrigens beim letzten Mal gemeint, als ich sagte, das Spiel ist wirklich gut darin, so ruhige, wirklich tiefgreifende Sequenzen, die so langsam erzählt sind, mit echt schnellen Sachen wie diesem Intruder! Get her! All right. oh, Whatever man. you do, don't die now. Mann, wieso schieße ich denn die ganze Zeit daneben? So. Ich darf aber wohl nicht wahr sein, der hat doch voll getroffen. So, dieses war der erste Streich. Was ist der Typ? Da. Geht doch. Hui. Stufenaufstieg. Und da war es wieder. Das kurze Anheben der Erzählgeschwindigkeit mit einem Kampf. <lacht> Schön. Tom Peach. I hashed it out with them. What the point of Artemis was. I made it clear I wasn't on board for a global zoo. We haven't exactly proved ourselves to be great custodians in the past few thousand years. So the idea of a reconstituted biosphere... Well, it's horrifying, isn't it? A complete horror show. We have no right to take a best guess at this stuff. But the alternative... Is there another route? I've done this before. For there to have been all be this face. and then... Nothing. And with Charles Ronson running the show, I respect him. He's got a passion to him. He's hot-blooded. So I said I'll do it. I'll put my all into this, literally. When the project is done, I'll take the medical option. Ha, <lacht> krass. Erst mithelfen und sich dann... ...und sich dann umbringen lassen. Ach, derbe. Aber klar. Verständliche Entscheidung. Ah, da unten geht's weiter. Save these for the trail. Das heißt, ich werde mich erstmal noch hier oben umgucken. Hier ist nichts. Christina Zuve. Zero Dawn. It is art, in a way. Huh. An expression on the grandest scale. But there is so much unfairness. Why was I chosen? Was it decided by committee? By algorithm? My family will be saved because I happen to graduate in art history? <laughs> is this right? Dr. Zuve? Christina Zuve? Yes. I met a man, another historian. His fields are Bauhaus and the new materialists. But he once attended one of my talks. Another unfair chance. Of all the many people in the auditorium, that we should both be here now. And yet, I feel more accepting of my fate. No, it is not fair, not at all. But for the sake of my family, for the sake of art, Art is alive. It must be able to speak from beyond history and echo in the future, not perish into oblivion. This opportunity, I must do this. Mm -hmm. Now, those lame FBI black hats at Mockingbird back in the day, I enjoyed schooling them. But maybe I went in too hard on this poor counselor. She was cute, and just going down a checklist after all. 
Couldn't expect her to see how ridiculous Zero D's ambitions are. God's own budget thrown at a kid playing with a hologram sculptor? Palms up, honey. <laughs> I'm just calling it like it is. Hey, look, Mom, I'm making nature. <laughs> now, if nature is so important, why not let nature take its course? Extinction? That's natural. Zero Dawn? No, ma'am. That ain't. Heck, it's so unnatural it'd be called an abomination back home, and you know it. That's why you're hiding it. Meanwhile, my little honey of a counselor, she's munching the inside of her cheek. Bad habit. <laughs> she chewed one of her nails, too. Just one. Not your day, was it, little sweet pea? Saw her quota slipping away. Said, I assume you intend to decline the assignment, Mr. Tate. <laughs> you kidding me? 18 months hard labor in exchange for 30 years lounging around Elysium watching porn? <laughs> Sign me up. <lacht> Was für eine geile Umschreibung. <lacht> Hallo Slayer Fabi, meinst du jetzt deine oder meine Quarantäne? Ich bin nämlich gerade auch in Quarantäne. Und herzlich willkommen. Ja. Gebt mir einen... Gebt mir einen, den ich mitnehmen kann, bitte, damit ich endlich diese Bunkertür draußen aufkriege, weil ich darf ja hier raus. Immerhin. So, aber erstmal hören wir noch das hier an. Das hey, das. I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow he met. Hä? Wieso wurden das jetzt ausnahmsweise mal automatisch abgesp abgesp äh, abgespielt? Das hier war's, ne? Ja. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow he managed to install an H emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Ein hey, falsch rum I'm done with Brett's okay. incompetence, okay? Somehow he managed to install an H emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Oben, links, unten, rechts, oben. Was sagt der hier? Links, oben, links, unten, rechts. Links, oben, links, Unten. Rechts. Done. I should check the door nearby. Okay, das ist schon mal die eine Tür. There's a part missing. Und das Maybe Ding there's a storage area nearby. muss ich finden. Vielleicht ja hier hinter direkt. Freut mich, dass du verschont geblieben bist, Fabi. Ah, das ist eine Leiter. Das sieht doch aber gut nach Storage aus hier. Hier müssten wir da was finden, oder? Dahinter? Ah! Da ist, da ist der Kern. Wunderbar. Und was ist hier drüben noch? Eine Kiste. Na perfekt. Hier können wir doch direkt wieder runter. Ich würde ihn mir so gerne mitnehmen, diesen Kern. Ich brauche noch so einen. Mist, ey. Oben links, unten rechts, oben. Oben links, unten rechts, oben. Oben. Links. Unten. Rechts. Oben. Das war's schon. Zack. Ah, ne, einen hat er ja falsch rum installiert, ne? Die Frage ist, welchen? Oben links, unten, rechts, oben. Okay, das heißt, ich muss jetzt einen. So. Der ist es nicht. Drei. Vier. Aber wahrscheinlich der, der, der na, na, natürlich der, der ausgefallen ist, ne? Also der untere muss nach oben. Der muss nach oben. Okay. Okay. 
Auch nicht. Ich vermute, dass es der ist, der durchgebrannt ist. Na gut, dann probieren wir den hier aus. Auch nicht. Gut. Wie immer natürlich der letzte. Hä? War doch alles richtig. Packen wir den nach links. Auch der ist es nicht. Dann ist es natürlich der letzte. Na toll. Äh. Okay. Oben, links, unten, rechts, oben. Ach, scheiße. Der hat das Ding hier. Ihr seht, dass das Faro falsch rum ist. Also unten, links, oben, rechts, unten. Unten. Ach, das ist das komplette Ding falsch rum. Mein Gott. Unten, links... Oben. Darauf muss man auch erstmal kommen. Ich dachte, der hätte eins von den Dingern hier falsch rum eingebaut. Ah ja, okay, super. Wie gut, dass ich so viel Myst gespielt habe. Okay. Boah, tief durchatmen, ey. Ich bin, ey, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Wie kommen die denn hier rein? They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. noch her. Ah, da oben. Er steht daneben und guckt zu. Du bist ja drauf, Kollege. Sag mal. Ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich die hier gar nicht gebraucht, ne? Was? Wo ist denn hier noch einer? Da hinten. Nein, stopp, das wollte ich nicht. Moment, anyway. Then get moving. You have to find Gaia. <sighs> the 
This might even the odds. <lacht> This might even the odds. Habe ich auch noch nie gehört, die Redewendung. Even the odds. Interessant. Alert. Area inaccessible. Elevators non-operational. Stairwells have collapsed. Alert. Structural failure prevents access. Ach was, Bunker hier. ich wohl noch nicht. Da komme ich wahrscheinlich später hin, schätze ich mal. Und da ist hier irgendwas, wo ich hochklettern könnte. Nee. Na dann. Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. Um, so like, you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Guy. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a master smith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Guy is already learning. In simulations, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. Yeah, I don't get it. Ich schon. If Hephaestus was part of a system designed to save life, why would it use Cyan to make a cauldron and churn out machines with no other purpose than to kill people? Somehow it's gone rogue. I don't understand why or how. But whatever the reason, it explains why machines have become more dangerous over the years. Ja, irgendwie, irgendwie eine, eine, eine Fehlfunktion. Irgendwer hat da irgendwas eingebaut, was da nicht reingehörte. Aber es macht natürlich Sinn, dass, dass die halt äh, Tiere und so bauen, ne? Die, die, die die Welt bevölkern dann. Die so ähnlich sind wie unsere Tiere, die erhalten werden sollten. Volle Kraft voraus. Uh, da haben wir jetzt aber ein paar Datenpunkte nicht. Von Elisabeth Sobeck an Margot Shen. Betreff volle Kraft voraus. Margot. Wenn ich deine Brillanz auch nur ansatzweise in Frage stellen würde, hätte ich dich nicht als Hephaistos Alpha ausgewählt. Du musst aufhören, dir über dein Alter und deinen Kommunikationsstil Gedanken zu machen. Du bist, wer du bist. Hab Vertrauen in dich selbst. Du weißt, was du tust. Ein typisches Beispiel. Dein letzter Entwurf für den Plan Bootstrap Silos zur Lagerung von Rohmaterialien zu bauen, ist herausragend. Das ergibt zusammen mit deinem Entwurf für den additiven Fertigungs- Lagenkern und dem Plan zur Standortauswahl ein umfassendes Vorhaben. Es ist an der Zeit, mit dem Bau zu beginnen. Eins noch. Sprich mit Ayomide Okilo, bevor du die Silo-Inventare fertigstellst. Hephaistos erste Aufgabe wird sein, die Roboter herzustellen, die für Minerva die Wellenform Übertragungstürme zur Übermittlung der Deaktivierungscodes bauen. Im Inventarplan sollten also alle exotischen Materialien enthalten sein, die für diese Türme gebraucht werden. Elisabeth. Okay, erst die Maschinen ausschalten. Oder, oder aber, was mir jetzt gerade einfällt, die Maschinen haben ihrerseits in der Zeit, wo das alles gebaut und geplant wurde, eine Intelligenz entwickelt und haben eine Gegenintelligenz quasi entwickelt, um das zu stören oder um zu überleben, falls irgendwas sie ausschalten sollte. Und diese Intelligenz hat dann äh, diese... 
gegen Intelligenz hat dann dagegen gewirkt. Und deshalb gibt es jetzt quasi diesen Kampf, dieser, diese, die, die Technik wieder zu übernehmen und Roboter wieder daraus zu bauen, die Leute töten. Um das Ganze nochmal zu machen. Um den Versuch, quasi den, den ersten Versuch, dieser Bug, der da angeblich reingebaut wurde, vielleicht war das gar kein Bug. Fragen über Fragen. Holoprojektor aktivieren. Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. Um, so like, you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Guy with a bunch of outmoded 21st century designs. A waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulation, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon. But hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. Warum konnte ich das jetzt schon vorher lesen? Das war ja total dumm. Das hat zweimal gehört. Egal. Simulationsergebnisse. Von Margot Shen an Elisabeth Sobeck. Betreff Simulationsergebnisse. Wow, du hast nicht übertrieben, was Gaias Vorliebe für Tiermorphologie angeht. Klar, das ist nicht völlig überraschend. Ihre Bots müssen schließlich mit einer rauen Natur klarkommen. Aber ich glaube ebenfalls, dass der eigentliche Grund dafür tiefer liegt. Ihre Entwürfe sind nicht einfach nur funktional, sie wirken fast wie, tja, wie Würdigungen. Als ob sie ihren Verlust bereits betrauert und nicht nur wie eine Würdigung der sterbenden Fauna unserer Zeit, sondern auch fossiler Kreaturen. In einigen ihrer Entwürfe finden sich Hinweise auf Megafauna. Wirklich cool. Naja, was immer sich Gaia ausdenkt, Hephaistos wird sie es bauen lassen. Ich wünschte nur, ich wäre in ein oder zwei Jahrhunderten noch hier, um zu sehen, was sie erschafft. Margot. Geil. Und sie erschafft wirklich schöne Sachen. Aber dann auch leider wieder wirklich nicht schöne Sachen. Aber wo das herkommt, das werden wir noch rausfinden. I've seen these shapes before. In cauldrons. But of course. The birthing places of Gaia's machines. Ja. Sahen so ähnlich aus. Hopp. nichts verpassen, ne? Das ist, glaube ich, so mit der wichtigste Ort, den man im Spiel besucht. Geht's da durch? Ne, okay, es sah nur so aus. Wir haben schon ein paar Sachen übersehen, aber wo hätten die sein können? Ah, da komme ich hoffentlich gleich noch hin. Ah, jetzt bin ich oben auf dem Balkon, ne, wo ich die Jungs gekillt habe, genau. I think this is it. Elizabeth Sobeck's office. But it, it's sealed off. There's got to be a way inside. Keep looking. Von mir. More Eclipse. Careful now. Och nö. Ah, da unten. Okay. 
Kann ich hier durchschießen? Ne. Scheiße. Aber vielleicht da? Auch nicht. Mist. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Elbaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement four major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. <laughs> 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish and Arabic. Third, the transfer and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. Eingekapselte DNA von Samina Ebaji an Elisabeth Sobeck. Betreff eingekapselte DNA. Und der Gewinner ist eingekapselte DNA. In den letzten zehn Tagen habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Datenspeicherung umfassend untersucht. Magnetisch, optisch, Quanten, sogar diese Eternity-Technologie, die FAS vor knapp einem Jahr angepriesen hat. Aber jede Möglichkeit hatte schwerwiegende Nachteile. Zu schwer zum Transportieren, zu groß, um sie auf begrenztem Platz zu installieren, zu hoher Energieverbrauch im Laufe der Jahrhunderte, zu fehleranfällig nach drei bis 400 Jahren und so weiter und so fort. Eingekapselte DNA kann problemlos die mehr als 40 Zettabytes aufnehmen, die wir für Apollo anpeilen. Natürlich sind noch viele Einzelheiten zu bedenken. Zunächst einmal müssen wir das inaktive Material auswählen, indem wir die Moleküle einbetten. Ich teste bereits 16 Kandidatenmaterialien. Außerdem müssen wir die Energiesysteme entwerfen und herstellen, ebenso wie die versiegelten Behälter, die die DNA für mehr als 1000 Jahre auf unter minus 18 Grad Celsius halten. Wenn ich versichere, dass es auf meine Entscheidung keinen Einfluss hatte, darf ich dann zugeben, dass ich es als absolut passend empfinde, sogar verheißungsvoll, dass wir ausgerechnet die Bausteine, dass wir ausgerechnet die Bausteine des Lebens nutzen, um das menschliche Wissen vor der mechanischen Ausrottung zu bewahren? Es ist nicht nur ironisch, sondern heroisch. Das Leben als Held, der die Mächte des Vergessens niederschlägt. Auf jeden Fall gibt es viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir, Samina. <lacht> Ja. Interessant. Ah, hier darf ich nicht rein, oder was? Das ist ja super schade. Aber ich würde so gern.
Apollo Update von Samina Ibaji an Elisabeth Sobek betreff Apollo Update. In den letzten zwei Monaten hat sich der volle Nutzen gezeigt, den wir aus der Beschaffung einer Kopie des Homer-Archivs von Farsene ziehen konnten. Als Ergebnis davon liegen alle wichtigen Arbeitsergebnisse von Apollo im Zeitplan. Apollo hat die Zahl von 40 Millionen separaten Dateieinträgen bereits übertroffen und wächst weiter. Die Naturwissenschaftsmodule sind praktisch komplett, die Geisteswissenschaftsmodule beinahe. Weltgeschichte, kulturelle Daten und Medienarchive liegen ebenfalls im Zeitplan. Der Spracherhalt kommt allmählich zum Abschluss, etwas früher als geplant, da wir hinter unserem Ziel, 4500 Sprachen zu erhalten, zurückbleiben. Ich nehme an, das war durch den tragischen frühen Verlust von Papua-Neuguinea von Anfang an zum, Sicher äh, zum Scheitern verurteilt. Die Entwicklung der zugehörigen Lehrpläne wird bald beginnen. Und wo wir von heuristischen Lehrplänen reden, die Tests laufen gut. Kinder und Erwachsene zeigen hohes Engagement und Vertrauen in die Akteure Aristoteles und Aspasia. Ich finde sie auch unglaublich spannend, besonders wenn sie debattieren. Ich wünschte, nur einige meiner Professoren wären so unterhaltsam gewesen. Friede sei mit dir, Samina. Da darf ich nicht durch.